ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁን እንግዲህ ዛሬ ማለዳም የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንመለከታለን በዴንቨር እና በአካባቢው ሆናችሁ እንደዚሁም ደግሞ በአለም ዙሪያም በሶሻል ሚዲያ የምትከታተሉን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለንል እንፈልጋለን እና ጌታ ይባረክ ዛሬ ማለዳ አብረን የምንመለከተው የእግዚአብሔር ቃል እንግዲህ ሁላችንም በተለይ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ የምንወደው ወይንም የምናነበውን ክፍል እንመለከታለን መዝሙር 91 አብረን እናያለን እና የት ነው ሰው ሁሉ ሊተለልበት የሚችል ሊያርፍበት የሚችል አስተማማኝ መጠለያ የት ነው ይሄ እንግዲህ የሁላችንም ጥያቄ ነው ዛሬ በርት ቴሃርት የሚባል ካናዳዊ በአለም ላይ እሱ ነው ከዚህ ከኮሮናም ከምንም ተጠልሎ የሚገኝ እሱ ነው ይላሉ ምክንያቱም ኤሳው ሳይንቲስት ነው ዛሬ ፓሲፊክ ኦሽን ላይ ብቻውን መርከብ እየቀዘፈ እዛ ይገኛል እና ሰዎች ምን ይላሉ ከዚህ ከበሽታው ከባክቴሪያው ከቫይረሱም የተጠለለ እሱ ነው ይባላል ግን የት ነው ይሄ ሴፍ የሚባለው ቦታ ለህፃን ልጅ የናቱ ጉያ ነው እናቱ ጉያ ነው እየሮጠም ይሄደው ወታደር ምሽግ ውስጥ ነው የሚገባው አንዳንድ ሰዎች ለነሱ ያ አስተማማኝ ቦታ ገንዘባቸው ንብረታቸው ይመስላቸዋል አንዳንድ ሰዎች አይ አስተማማኝ ሴፍ ቦታ ውጭ ሀገር ነው ይላሉ አሜሪካም ዩሮፕም ሊሆን ይችላል እዛ ነው ይላሉ አንዳንድ ሰው ደግሞ አይ ሴፍ አስተማማኝ ቦታ ያለው እዛው ሀገር ቤት ነው ቢበርደን እንኳን ጋብ ያቀብሉናል እዛው ዘመድ ያለበት ቦታ ይሻላል ይላሉ ግን የእግዚአብሔር ቃል ሴፍ የሆነ ወይንም መጠለያ የሆነ መከለያ የሆነ ቦታ የት እንደሆነ በዚህ ክፍል ላይ ይናገረናል ክፍሉ ሲጀምር ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል መዝሙር 91 በሉዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላስር ያድራል እግዚአብሔርን መጠገይ ምሽጌ የምታመንበትም አምላኬ እለዋለሁ እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ካሰቃቂም ቸነፈር ያድናል በላባዎቹ ይጋርዳል በክንፎቹም ስር መሸሸጊያ ታገኛለ ታማኝነቱ ጋሻና መከታ ይሆናል የለሊትም ማስደንጋጭነት በቀንም የሚወረወረውን ፍላጻ አትፈራ በጨለማም የሚያደባውን ቸነፈር በቀትርም ደሞ ረፍራፊውም አያሰጋም ባጠገብሺ በቀኝ 10 ሺህ ይወድቃሉ ወዳንተ ግን አይቀርቡም በአይነ ብቻ ተመለከታለ የክፎችንም ደሞ መከታት ታለ ቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔርን መሸሸጊያ ሉዑልን መጠጊያ አድርጋዋልና ክፉ ነገር አያገኝም መክሰፍትም ወደ ቤተ አይገባም በመንገዱ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስለ አንተ ያዛችኋልና እግረህንም ከድንጋይ ጋ እንዳይጋጭ በጆቻቸው ወደ ላይ ያነሷል በአንበሳና በእፉኝት ላይ ትጫማለ ደቦሉን አንበሳና ዘንዶን ትረክታለ ቁጥር 14 በጣም ደስ ይላል ወዶኛልና እታደጋውallo ሰሜናው ቆዋልና ከልሏለው ይጣራኛል ለመልስለታለው በመከራውም ጊዜ ከሱ ጋራ ሆናለው አድነዋለው አከብሯለው ረጅም ምድሚያ ጠግቧለው ማዳኒንም አሳየዋለው ክብር ለጌታዩን እስቲ አጭር ጸሎት እናድርግ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ሃሌሉያ አባት ሆይ እና መሰግነሃለን ወደ እግዚአብሔር ቃል መምጣት ወደ እግዚአብሔር መምጣት ነውና ጌታ ሆይ እንድትናገረን እግሮቻችን እንድታቆም እንድታጸና የቃል ተስፋ በልባችን ላይ እንድትተከል የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ እጸል ያለው አንተ መልካም አባት ነህ መልካም ረኛ ነህ መልካም አለት መሸፈኛ መከለያ ጥላ የሆንክ ነህና ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን 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 እንግዲህ እኛ ሁላችንም ቅዱሳን መዝሙረ ዳዊትን ስናነብ በጣም ነው ደስ የሚለን ለምን እንደው 
በልባችን ያለውን እኛ ለነናገርኛ ለነል የፈለግነውን የእግዚአብሔር ቃል በደንብ አድርጎ ውስጣችን ገብቶ ይናገርልናል ክብር ለእግዚአብሔርውን ይሄ መዝሙር 91 ከመዝሙር 23 ቀጥሎ እግዚአብሔር ረኛይ ነው ከሚለው መዝሙር ቀጥሎ በጣም የተወደደ ብዙ ደሞ ቅዱሳን በቃላቸው ያያዙት መዝሙር ነው ከትውልድ ትውልድ የሚሻገር መዝሙር ነው እና መዝሙር ነው ዝማሬ ነው በዛን ጊዜ ልክ እንዳሆኑ የመዝሙር ኖታ ተጽፎ አልተሰጠንም እንጂ አብሮ ከቃሉ ጋራ የመዝሙር ኖታ ቢኖር ኖሮ ዜማውም አብሮ ይቀመጥልን ነበረ ግን ያ ዜማ የለም ስለዚህ እኛውንን በልባችን የምንቀኘው የምንዘምረው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የመስናናት መዝሙር ነው የመስናናት መዝሙር እግዚአብሔር ጥላ መሸሸጋ እንደሆነ ለህዝቡ ከለላ እንደሆነ የሚናገር መዝሙር ነው ክብር ለጌታ ይሁን እንግዲህ መዝሙሩ ምን እንደሚል ከማይታችን በፊት ምን እንደማይል መמלከት ይኖርብናል ምንድነው የማይለው ይሄ መዝሙር ይሄ መዝሙር የማይለን ነገር መከራ አይደርስባችሁ ችግር ፈተና የሚባል ነገር የለም ሁሉም ነገር ምንጣፉ የተነጠፈ ነው አየር ባየር ነው አይለንም ይሄ መዝሙር ግን ምንድነው ሚለን በመከራ ጊዜ ፈተና ቻሌንጅ ባለበት ጊዜ እግዚአብሔር መጠለያ እንደሚሆነን ይነግረናል እንግዲህ ቅዱሳን ይሄን እንታውቃላችሁ ታውቃላችሁ መከራ እንዳለ ዙሪያችንን ምስክር ነው እንደዚሁም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃልም ምስክር ነው በመካከላችን ከስቴጅ 4 ካንሰር ከበሽታ የዳኑ ብዙ ቅዱሳን አሉ በመካከላችን ደግሞ በበሽታ በካንሰር ምክንያት ወደ እግዚአብሔር እቅፍ የገቡ ደግሞ አሉ በመካከላችን ልጆች ይወለዳሉ በመካከላችን ልጆች ይሞታሉ በመካከላችን ብርታት ጉልበት መነሳት አለ እንደዚሁ በመካከላችን ደግሞ ድካም አለ ህመም አለ ይሄ ስጋችን መበጀትን የሚጠብቅ ስጋ ነው መድኃኒቱን የሚጠብቅ ስጋ ነው ይሄ ዓለም ያለንበት ዓለም ይወደቀ ዓለም ህመም ያለበት ስቃ ያለበት አቢዩዝ ያለበት ፈተና ያለበት ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው ከዚህም በላይም የእግዚአብሔር ቃል ይመሰክርልናል ፈተና እንዳለ መከራ እንዳለ ጌታም ተናግሯል በአለም ሳላችሁ የተጠላችሁ የተገፋችሁ መከራ እንዳለብን ነግሮናል ግን እንደውም አንዳንዶቹ ይሞታሉ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ከጸጉራችሁ አንዷ ግን አትወድቅም ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዚህ ትልቅ ምሳሌ የሚሆነን ዮሴፍ ነው ዮሴፍ በዛ ሁሉ መከራ መጣል ጉድጓዱስ መጣል መሸጥ እስር ቤት ወንድሞቹ አሳልፈው የሰጡት ሰው እንዳውም ምንም በደል የሌለበት ጻድቅ የሆነ ሰው ማለት ነው ወጣት ልጅ ትንሽ ልጅ የቀኑ መጨረሻ ግን ለወንድሞቹ ወንድሞቹን አይን ለአይን ሲያያቸው እንናንተ ክፉ ነገር አሰባችሁብኝ አለ ክፉ ነገር አሰባችሁብኝ እግዚአብሔር ግን ዛሬ እንደሆነ ብዙ ሰው እንዲድን ለማድረግ ለመልካም አሰበ ዘፍጥረት 50 ላይ ይሄንን እናያለን ለክፋት የታሰበው ያ ሁሉ መከራ እግዚአብሔር ግን ሰብስቦ ለበጎ አደረገው ለዚህ በተመሳሳይ ክፍል በተለይ በአዲስ ኪዳን ምናገኘው ሁላችንም ምናቀው ሮሜ ምራፍ 8 ላይ እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ነገር በሙሉ ነው የሚለው ክፉም ደግም መገፋትም መነሳትም መውደቅም ያ ሁሉ ሁሉ ነገር ተሰብስቦ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ወገኖቼ ሮሜ 8 28 ስናነብ 29ን መስራት መርሳት የለብንም ይሄ መልካም ነገር ምንድነው ተሰብስቦ ለበጎ የሚሆነው ምንድነው ምን ምንድነው ሚለ እግዚአብሔር ቃል ቁጥር 29 ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሁን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው እነዛ አስቀድሞ መከራ የተቀበሉት ያወቃቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗል ስለዚህ የዛ ሁሉ ቻሌንጅ ተሰብስቦ የልጁን መልክ እንዲመስሉ እግዚአብሔር አስቧል 
አንዳንድ ሰዎች ስለ መከራ ስለ ፈተና ሲነገር የእግዚአብሔርን ኢሜጅ ያበላሻል እግዚአብሔር ማህሪ ነው ቸር ነው የፍቅር አምላክ ነው መከራ 20 አመት ይላሉ ኡነት ነው እግዚአብሔር መከራን ይፈቅዳል እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር በመከራው ውስጥ ይረዳል ያግዛል ግን መከራን የሚያውቅ አምላክ ነው ያለው ወገኖቼ መከራ የእግዚአብሔርን ኢሜጅ ቢያበላሽ ኖሮ መስቀሉ ስለ መስቀሉ ማውራት አይኖርብንም ምክንያቱም ጌታችን መከራን የተቀበለ ጌታ ነው መከራን የሚያውቅ ጌታ ነው እንዳውም የእግዚአብሔርን ኢሜጅ የእግዚአብሔርን ማንነት የሚያበላሽ እግዚአብሔርን ልክ እንደ ስኳር ፋብሪካ ማድረግ ነው በቃ ሁሉም ነገር ይጣፍጣል ሁሉም ነገር መልካም ነው ሁሉም ነገር እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ብለን ያ ያ ነው የእግዚአብሔርን ኢሜጅ የሚያበላሽ ኢብራሂም ምራፍ 4 እንደዚህ ይላል ከሃጢያት በስተቀር ይላል ስለ ጌታችን ነው የሚያወራው በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀካን የለንም መከራን ተቀብሏል ጌታ ህመምን ተቀብሏል ብቻኝነትን ያውቃል መተውን ያውቃል መስቀልን ያውቃል መገረፍን ያውቃል እንዳውም ሰዎች ፊዚካሊ በሰውነታቸው ከሚቀበሉት መከራ የበለጠ ጌታ ራሱ ኃጢያታችንን ተሸክሞ መስቀል ላይ ወጥቷል ስለዚህ ግን ምን እናድርግ ቁጥር 16 እንግዲህ ምረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ በዚህ በመከራው ውስጥ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቀረብ ስለዚህ ድናይ ማረግ ሳይሆን የለም ማለት ሳይሆን ወደ ጸጋው ዙፋን እንድንቀርብ ነው ወገኖቼ የሰይጣንም ትልቁ ሐሳብ ይሄ ነው እንዴት ይደርስብሻል እንዴት ይደርስብሃል አይደርስብህም ሊሆን አይችልም ይያለ ሊዋሸን ነው የሚፈልገው ለዚህም በጣም ይገርማል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲፈተን በማቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ ሰይጣን ይሄንን ክፍል ነው መዝሙር 119 ነው የተጠቀመው እንዴት እንዴት ብሎ መከራ ይደርስባል የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም ወይ አቋራጭ መንገድ ፈልግ ሲለው እና ያለን ቁጥር 1 እንደዚህ ይላል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ከዚህ በኋላ መንፈስ ኢየሱስን ኢየሱስን በዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው አጋጣሚ አይደለም ግን ይፈተን ዘንድ ልክ እጁን ይዞ እንደሚመረው ወሰደው 40 ቀንና 40 ለሊት ከጾመ በኋላ ተራበ ፈታኝም ወደ ኢየሱስ ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እነዚህን ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ እዘዝ አይገባም የመረም ማለት ነው ኢየሱስም ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል ሲል መለሰለት ቀጥሎም ዲያብሎስን ዳቢሎስ ኢየሱስን ኦ ተክስ መጥቀስ ተጀመረ ወይ ያለ ይመስላል ኢየሱስን ወደ ቅድስት ከተማ ወሰደው ከቤተ መቅደስም አናት ላይ አውጥቶ የእግዚአብሔር ልጅ ኮንክ እራስህን ወደ መሬት ወርውር እንዲ ተብሎ ተጽፏልና የተከሰው ጥቅስ መዝሙር 91 ነው እግሪ በድንጋይ ላይ እንዳይሰናከል በጆቻቸው ያነሱ ዘንድ መላእክቱን ስላንተ ያዛል ራስን ወርውራ ነው ኢየሱስም እንደዚህ በመጽሐፍት እግዚአብሔር አምላከን አትፈታተን ተብሎ ተጽፏል በማለት መለሰለት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ሰይጣን የእግዚአብሔርን ቃል አጣሞ ለኢየሱስ ነገረው ምን እንደያለው አንደኛ ለተራባ ይገባም እነዚህ ድንጋዮች እንጀራ አድርጋቸው ከዛ ጌታ ኢየሱስ ኖ ኖ ሰው በእንጀራ ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ ይኖራል ሲል አረ ሌላ ጥቅስ አለ ብሎ ይሄን ተከሰለት ውደቅ ፈተና ያስፈልግም መከራ ያስፈልግም ራስን ጣል መላእክቶች ይመጣሉ ወገኖቼ ይሄ ቃል የምንታመንበት ቃል ነው እንጂ እግዚአብሔርን የምንፈታተንበት ቃል አይደለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ስለዚህ መዝሙር 91 ምንድነው ሚለን መዝሙር 91 እግዚአብሔር መጠለያችን መደገፊያችን አለታችን መጠለያ 
ክንፎቹን በእኛ ላይ የዘረጋ እሱ እንደሆነ ይነግረናል ክብር ለጌታ ይሁን ይሄንን ክፍል سنመለከት መዝሙር 91 سنመለከት ሶስት ድምጾችን እንሰማለን አንደኛ ምን ሰማው ድምጽ የጻሕፊውን ድምጽ እንሰማለን ቁጥር አንድና ቁጥር ሁለቱ ላይ ምን ይላል በሉል መጠጊያ ሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ትላስር ያድራል ለሚል ድምጽ እንሰማለን እግዚአብሔርን መጠጊያ መሸሸጊያ የምታመንበትም አምላክ ይሏለው ይሄ መጀመሪያ ምን ሰማው ድምጽ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በእግዚአብሔር ላይ የታመነ ሰውን ድምጽ እንሰማለን የጻሕፊውን ድምጽ ነው እምንሰማው ይሄንን መዝሙር መዝሙር 91 ማን እንደጻፈ አይታወቅም እዛም አርስቱም ላይ ሌሎች መዝሙሮች ዳዊት እንደጻፈ የቆሬ ልጆች እንደጻፉ አሳፍ እንደጻፈ ሌሎችም ደግሞ ጻፊዎች እንደጻፉ ይናገራል 91 ግን ማን እንደጻፋ አናውቅም እንደውም የዕብራውያን አስተማሪዎች ምንድን ነው የሚሉን አስጻፊው ካልታወቀ ወደ ኋላ ከሱ በፊት ያለው መጽሐፍ ተመልከቱና ከሱ ጋር አያይዙት ይላሉ ስለዚህ መዝሙር 91 መዝሙር 91 የጻፈው ሙሴ ነው አንዳንድ ጻፊዎች 91 ሙሴ ራሱ ጽፏል ብለው ይናገራሉ ግን አይታወቅም አረ እንኳን ማልታወቀ መንፈስ ቅዱስ ነው የጻፈው መዝሙሩ ደሞ ለኛ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ግን መጀመሪያ ምን ሰማው ድምጽ የጻፊውን ድምጽ ነው ከቁጥር 1 እስከ 2 ሁለተኛ ምን ሰማው ድምጽ ደግሞ ከቁጥር 3 እስከ 13 በመካከል የቆመ ሰው ድምጽ እንሰማለን ይሄ ሰው ምንድን ነው የሚለው ያ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መታመኘ ነው ላለው ሰው እውነት ነው እግዚአብሔርን ስለታመንክ ይሄው መከለያ ይሄው መሸፈኛ የመታመነ ፍሬው የመታመነ ውጤቱ የመታመነ በረከቱ ይሄ ነው ብሎ ይነግረዋል ሁለተኛው ድምጽ ይሄ ነው ሶስተኛ ደግሞ የምንሰማው ድምጽ የእግዚአብሔርን የራሱን ድምጽ ደግሞ እንሰማለን ከቁጥር 14 እስከ ቁጥር 16 እግዚአብሔር ምን ይላል ወዶኛልና እታደጓለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስሜን አውቃል እከልለዋለሁ እያለ የእግዚአብሔርንም ድምጽ እንሰማለን ስለዚህ እነዚህ ሶስት ድምጾችን ነው የምንሰማው የመጀመሪያው ድምጽ በጣም ነው ደስ የሚለው ምንድን ነው የሚለው ለኡል መጠጊያ እ በሉል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ይላል ይሰነብታል ይቆያል እዛው ነው የሚሆነው ተመላልሶ ወንም ደሞ ብክ ተለቀም አይልም የዘላለም ማደሪያው ነው እግዚአብሔርን መጠጊያየን መሸሸገየን ሃሌሉያ የምታመንበት ደሞ አምላኬ ነህ እለዋለሁ ይላል ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ሰው የሚለን ነገር ምንድነው እግዚአብሔር መጠለያ አድርጌዋለሁ መሸፈኛ አድርጌዋለሁ ማደሪያውን ወድጃለሁ ቤቱን ወድጃለሁ እዛው እቆያለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖቼ ዛሬ ጸሎቴ እግዚአብሔር የኮሮና መከለያ ብቻ አይደለም የከፉ ቀን መሸሸጊያ ብቻ አይደለም ቢለማም መሸሸጊያ ነው ቢከፋም መሸሸጊያ ነው ብንኖርም መሸሸጊያ ነው ብንሞትም የዘላለም መሸሸጊያችን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዘላለም ጥላችን ነው ጥላይ ነው ጥላይ ነው ነው የሚለው ክብር ለጌታ ይሁን አንድ ነገር ጥላ ከሆነ የዛ ጥላ ለሆነው ትልቁ ኦብጀክቱ ወይንም የጥላው ባለቤት እዛው ቆሟል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰው እጠለላለሁ እግዚአብሔር አጠገቤ ነው ከኔ ጋር ነው መሸሸጊያ ነው ብሎ ሲናገር እንሰማለን ሌላው በጣም የሚገርመው ነገር በእነዚህ በሁለት ቁጥሮች ውስጥ ይሄ የመጀመሪያው ተናጋሪ አራት የእግዚአብሔርን ስሞች ሲጠራ እናያለን የመጀመሪያው ሉል ይላል ሉል ኤሊዮን ምንለው ሉል ብቸኛ የሆነ ሉአላዊ የሆነ የሚተካከለው የሌለ እግዚአብሔር እሱ ነው ብሎ ሲጠራ እንመለከታለን ከዛስ ሁሉን የሚችል አምላክ ሻዳይ ኤል ሻዳይ የምንለው ሁሉን የሚችል የሚያቀተው ነገር የሌለ ብርቱ የሆነ እሱ ነው ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን ይላል ደግሞ መጠጌ ምሽጌ ይሄ ደግሞ ያህዌ ምንለው ነው ጆሆቫ ቃል ኪዳንን የሚሰጥ ቃል ኪዳንን ደግሞ የሚጠብቅ አምላክ እንደሆነ ደሞ ይናገራል መጨረሻ አምላኬ አምላኬ ይላል ብርቱ ኃይለኛ የሆነ 
ስለዚህ ይሄ ሰው እግዚአብሔርን መጠለያይ ነው መሸሸጋይ ነው መከለያይ ነው ስለ እግዚአብሔርን የሚያውቅ እንደሆነ እንመለከታለን አራት ስሞች በእነዚህ በሁለት ቁጥሮች መካከል እንመለከታለን ያው ቃል ምን ማለት ነው ሉኡል ነው ሁሉን ቻይ ነው ቃል ኪዳኑን የሚጠብቅ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ብርቱ አምላክ ነው ይላል ብርቱ አምላክ ነው ይሄንን እንመለከታለን የመጀመሪያው ተናጋሪ ይሄንን ነው የሚለው ሁለተኛው ድምጽ ሁለተኛው ድምጽ ከቁጥር 3 እስከ 13 ደግሞ سنመለከት ድምጹ ራሱ ይቀየራል የመጀመሪያው ድምጽ ምሽጌ መጠጌ መከለያይ ነው ሏሎ ይላል ሁለተኛው ሲጀምር ግን እርሱ ላንተ እርሱ ላንተ ከአዳኝ ወጥመድ ካስጨናቂም ቸነፈር ያድናል በላባዎቹ ይጋርዳል ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ድምጽ መጀመሪያ አምላኬ ነው ላለው አሁን ይላል አሁን አምላክ እንደዚህ ነው ብሎ ይናገራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና አንድ አንድ ጊዜ ኢንሹራንስ ወይ መድን ስንገዛ እነዚህ ኢንሹራንስ የሚሸጡልን ሰዎች ይነግሩናል ምንድን ነው የሚለው ያንተ ኢንሹራንስ ይሄንን ይሄንን ይከልላል ጣራው ቢሰበር ተشافናል በኢንሹራንሱ ዋብ ይገባ ተشافናል ግድግዳው ቢፈርስ ቧንቧ ቢፈነዳ ኢንሹራንሱ ያንን ይከልላል ይያሉ ይነግሩናል እሳት ቢቃጠል ይያሉ እንደውም አንድ አንድ ጊዜ እኛ እንኳን ማናውቀውን ችግር እየጠሩ ገንዘብ ከጨመርክ ይሄም ኢንሹራንስ ይገባል ሊጨመራል መኪናውም ይጨመራል ያም ይጨመራል ይሉናል ይሄ ሁለተኛው ድምጽ እንደዚህ የሚል ይመስለኛል በእግዚአብሔር ለታመነው በእግዚአብሔር እግዚአብሔርን መጠለያ መሸሸጋ ላደረገው ይሁን እንግዲህ ያንተ ካቨሬጅ መከለያ የሚያካትተው ይሄንን ነው ይሏል ስለዚህ ሁለት ነገር ነው የሚነግረው አንደኛው ነገር ምንድነው አንደኛው ነገር ምን አይነት አደጋ ውስጥ እንዳለ ወይንም አደጋው ምን እንደሆነ ያመለክተዋል ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር ከዚህ አደጋ እንዴት እንደከለለው ያመለክተዋል መጀመሪያ አደጋው አሰቃቂ ነው ይሏል አሰቃቂ ነው ምንድነው እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ አይደለ ከአዳኝ ወጥመድ ከአሰቃቂም ቸነፈር ያድናል አዳኝ ያለ የሚያነጣጥር አለ ሊዝ የመጣ አለ እንደገና ደግሞ ወጥመድ ደግሞ አዘጋጅቷል አዘጋጅቷል ያዘጋጀው ወጥመድና ይሄ አዳኝ ምንድነው ሊያርጉ የመጡት ለጥፋት ለሞት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረ እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው ሌባው ግን ሊያርድ ሊያጠፋ ሊገድል አይገርምም ሌባው ከያዘ እንደዚሁ ነካ ነካ ለማድረግ ሳይሆን ሊያጠፋ ሊያርድ ነው የሚመጣው ስለዚህ ምንድነው የሚለው አደጋው አሰቃቂ ነው አሰቃቂ ነው ግን የእግዚአብሔር ጥበቃ በላባዎቹ ልክ ዶሮ ጫጭቶቿን እንደምትሸፍን በላባዎቹ ይጋርዳል በክንፎቹ ስር መሸሸጋ ታገኛለ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ዶሮ ጫጭቶቿን ስትሰበስብ ውስጥ ደግሞ ስታስገባ ዝናቡ ዶሮዋ ላይ ነው ሐሩሩ ዶሮዋ ላይ ነው እንደገና ሌላም ነገር እንኳን ጫጭቶቿን ሊወስድ እንኳን ቢመጣ እሷ ነች የመጀመሪያ ያንንም እትጋፈጠው የእግዚአብሔር ቃልም የሚለን ይሄን ነው ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ድምጽ ኡነት ነው እግዚአብሔርን መሸሸገ ያልክ ያልክ አደጋው አሰቃቂ ነው ግን እግዚአብሔር ይጋርዳል ሁለተኛ አደጋው ደግሞ ሁሉ ግዜ ነው ቁጥር አምስት ላይ በለሊትና የለሊትም አስደንጋጭነት በቀንም ደግሞ የሚወረወረው ፍላጻ አትፈራም በጨለማም የሚያደባ ቸነፈር በቀትርም ደግሞ ረፍራፊው አሰጋም አይገርምም ቀን ላይ ማታ ላይ ቀን ላይ ማታ ላይ እየተፈራረቀ ነው ይሄ አደጋ ይሄ አስጨናቂ ይሄ የሚረፈርፈው የሚመጣው ፍላጻው የሚመጣው ይሄን ነው የሚለው ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ምን አትልም አትፈራም ይከልላል ይጠብቃል አሰጋም ይላል አይገርምም አደጋው ጨካኝ ነው አደጋው ደግሞ ሁሉ ግዜ ነው 
ሁሌኮ በአደጋ ተከበን ነው ምን ኖሮ ግን እግዚአብሔር ምህረቱንና ቸርነቱን ያበዛልን የጠበቀን የከለለን ጣላታችን እንደማይተኛ ከዛ በላይ የማይተኛ አምላክ አለንኛ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንድ ቀን የማይርፍ ጣላት ነው ያለን ግን ለዘላለም ደግሞ ነክቶ የሚጠብቀን አባት አለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ አደጋው ጨካይ ነው አደጋው ደግሞ ሁሉ ግዜ ነው ሌላው የሚለው ደግሞ አደጋው ደግሞ ባጠገብ ነው እግዚአብሔር ግን ከልሏል ባጠገብ እሺ በቀኝ 10 ሺህ ይወድቃሉ ወደ አንተ ግን አይቀርቡም አይቀርቡም በአይነ ብቻ ተመለከታለ የክፎችን መቀጣት ደግሞ ታል አይገርምም they are close but not too close አጠገብ ነው አንተ ግን ታያለ ወዳን ተግን አይቀርብም ያው አሁን ይያየን አይደለ ቁጥሩ እገሌ እንደዚ ቁጥር ሞቱ እንደዚ ቁጥር ሞቱ ያው ይያየን ነው አጠገባችን ማለት ነው ግን የእግዚአብሔር ተስፋ ግን ምንድነው ባንተ ባጠገብ አይደርሱም ታለ ታለ አይገርምም አደጋው ጨካይ ነው አደጋው ሁሉ ግዜ ነው አደጋው ባጠገብ ነው ባይኖች ብቻ ታለ እግዚአብሔር ግን ይከልላል በጣም ይገርማል እንደዚህ አይነት ምህረትና እንደዚህ አይነት ጥበቃ እንደዚህ አይነት ቸርነት ይሄ ሰው ገርሞት በቀ ይሄ ሁሉ ለኔ ይላል ይሄ ሁሉ ጥበቃ ለኔ አዎ ቁጥር 9 ላይ ግን ካንታ አይደለም ከሱ ነው እግዚአብሔርን መሸሸጊያ ሉልን መጠጊያ አድርጋልና ክፉ ነገር አያገኝ መክሰፍትም ወደ ድንኳን አይገባም ከኛ አይደለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጥበቃው ከሱ ነው ምህረቱ ከሱ ነው ቸርነቱ ከሱ ነው ስለዚህ ቁጥር 9 እና ቁጥር 10 ላይ አሁን አፈርም ያደርግለታል አፈርም ያደርግለታል ከዛ ደግሞ ይከተላል ይሄ ጥበቃ ይሄ ምረት ይሄ ቸርነት የእግዚአብሔር ከለላ ይከተላል ይላል ቁጥር 19 ላይ በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስላንተ ያዛቸዋል እግረንም ከድንጋይ ጋር እንዳይጋጭ በጆቻቸው ሁሉ ያነሰዋል በአንበሳውና በእፍኝቱ ላይ ትጫማለ ደቦሉን አንበሳና ዘንዶን ትረቅጣለ አይደለ ይሄን ነው የሚለው አይገርምም እነዛ ለአደጋ የተዘጋጁ ለመውደቅ የተዘጋጁ እግሮች እንደገና ሲነሱ ተነስተው ደግሞ አንበሳውን እንደዚሁም ደግሞ እፉኝቱን እባቡን ሲረቅጡና ያለን ተንገዳግደዋል እኮ እግሮቹ ግን መላእክቶቹ መተው ያነሱዋል እግዚአብሔር ያዛቸዋል ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ህፃናት ኢትዮጵያ ውስጥ ካያችሁ ልጆች ጸጉራቸውን ይላጩና ከዛ በኋላ እዚች ጋር ትንሽ ቁንጮ ይደረግላችኋልና የቁንጮ ሐሳብ ምንድነው እናት አባት በማያይ ጊዜ ልጁ ሲወድቅ መላእክ መጥቶ በቁንጮ ብድግ እንዲያረጋው ነው እዚ ላይ ግን በጣም ደስ ይላል መተው ያነሰዋል ሃሌሉያ ይደግፈዋል ያቆመዋል በጆቻቸው ወደ ላይ ያነሰዋል ይላል ሃሌሉያ እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም እንደዚህ የተነሱ እግሮች በአንበሳው በእባቡ ላይ በእፍኝቱ ላይ እንደገና ይቆማሉ ይረቅጣሉ ባለ ድል ይሆናሉ ሁለት እንስሶች ነው የተጠቀሱት አንበሳ እያጓራ እያስፈራራ መጣው ይያለ የሚመጣ ሰይጣንም በዛ ተመስሏል የሚመጣ እንስሳ ነው በቃ እያጓራ ነው የሚመጣው እባብ እፍኝት ደግሞ ተሽሎክሉኮ ሰይጣንም እንደዛ ነው ተሽሎክሉኮ አሳቢ መስሎ ልክ ሄዋንን እንዳሳታት ወዳጅ መስሎ ቀስ ብሎ ደሞ ይመጣና ያታልላል ይጥላል ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እያጓራም ቢመጣ ለማታለልም ቢመጣ አንተ ግን በእንሱ ላይ ትቆማለ ትረክጣለ ሁለተኛው ድምጽ ይሄ ነው ከእግዚአብሔር የተቀበል ነው ምህረትና ቸርነት ይሄን ያመለክታል ሶስተኛውና የመጨረሻው ድምጽ ግን እግዚአብሔር ሲናገር እንሰማዋለን ቁጥር 14 ላይ በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር መናገር ይጀምራል ግን መናገር የሚጀምረው ቁጥር 1 ላይ ላለው እግዚአብሔርን መጠጊያ ነው መተማመኛ ነው ምሽጌ ነው ላለው ሳይሆን እግዚአብሔር መልሶ መካከል ላይ ለቆመው ለመልክተኛው የሚናገር ይመስላል ምንድነው የሚለው እሱ ወዶኛልና ታደገዋለሁ 
ስሜን አውቀዋልና ከልሏለሁ ይጣራኛል ለመልስ ለታለው በመከራውም ግዜ ከሱ ጋር ሆናለሁ አድነዋለሁ አከብሯለሁ ረጅም ምድሚ አጠግቧለሁ ማዳኔንም አሳየዋለሁ ይላል በጣም ነው ደስ የሚለው ቁጥር 14 ሲጀምር ወዶኛልና ነው የሚለው ወዶኛልና የድሮ ትርጉም በኔ ተማምኗልና አስጥሏለሁ ነው የሚለው ይሄ ግን ወዶኛል ነው የሚለው ስለ ህብረት ስለ ሪሌሽንሺፕ ስለ ፍቅር ነው የሚያወራው ስለ ፍቅር ነው የሚያወራው እና አንድ አንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች መዝሙር 91 ን እንደ 911 ይላሉ በቃ 911 ስልክ መደወያ የመከራ ቀን ድረሱልኝ ስልክ እኔ ግን እንደዛ አይመስለኝም 911 ህብረት የለንም ሪሌሽንሺፕ የለንም 911 ለመከራ ተደውላላችሁ መተው ይደርሳሉ ከዛ ይሄዳሉ እንዳውም መከራ ሳይኖር ሁለተኛ ከደውላችሁ ትጠየቃላችሁ እንዳውም ያስከፍሏችኋል ይሄ መዝሙር 91 ግን ህብረት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ነው እንዴት ነው ምናቀው ወዶኛል ወዶኛል ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር በጣም ይሄ ሰው እንደቀረበው እግዚአብሔር ይናገራል እንደቦ ወገኖቼ እንደ ፍቅር የሚያድስ የሚያክም ምንም ነገር የለም ጴጥሮስ ወድቆ አዝኖ ዮሐንስ ወንጌል 21 ላይ ተስፋ ቆርጦ ጌታ መጣና ሊያከሞ ስለፈለገ ተወደኛለሁ የዮና ልጅ ወይ ተወደኛለሁ እናለው ምክንያቱም ከወደድከኝ ሁሉም ነገር ይስተካከላል እንደገና ወደ ቦታ ትመለሳለህ እን ነው ምን መለከተው ወዶኛልና ከዛ በኋላ ምናየው ስሜን አውቀዋልና እከልለዋለሁ አይገርምም ስሜን ያውቃል መጀመሪያ ላይ ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 سنመለከት ትዝካላችሁ ይሄ ሰው አራት የእግዚአብሔር ስሞችን ጠርቷል ሁሉን ቻይ ነው ኤልሻዳይ ነው አምላኬ ነው እግዚአብሔር ነው የቃል ኪዳን አምላኬ ነው ብሎ ይናገራል አሁን እግዚአብሔር እዚ መልሶ አዎ ይሄ ሰው ስሜን ያውቃል ይላል ስለሚያውቅ ምን ለዋለው እከልለዋለው አይገርምም የእግዚአብሔር ስም የእግዚአብሔር ባህሪ ነው የእግዚአብሔር ስሙ የእግዚአብሔር ማንነቱ ነው ክብር ለጌታ ይሁን በአዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ሲናገር በጣም ልብ የሚሰብር የሚያሳዝን አንድ ነገር ተናገረ ሰዎች በስሙ አጋንን ታውጥተናል ነበርም ወይ በስሙ ድውያንን ፈውሰናል ነበርም ወይ በስሙ እንዲያርገን እንዲያርገን አልነበርም ወይ ይላሉ ጌታ ግን መጨረሻ ላይ አላውቃችሁን አይ ኔቨር ኒው ዩ አላውቃችሁም ይላችኋል ይላል ግን እነሱ በስሙ ነው ያሉት እሱ ደግሞ አይ በስሜ ያድርጉት እንጂ ስሜን ግን ማንነቴን ግን አላወቃችሁም የሚል ይመስላል እዚ ላይ ግን ስሜን አውቀዋልና እከልለዋለሁ እከልለዋለሁ ከዛስ ይጠራኛል ለመልስለታለሁ ምን ማለት ነው አጠገቡ ነኛለሁት ቅርብ ነኛለሁት እሰማውአለሁ ጸሎቱን እመልሳለሁ ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔርን ሲጠራኝ እገኛለሁ በመከራው ጊዜ ከሱ ጋራ ሆናለሁ እጁን ይጄ በእሳት ውስጥ ቢያልፍ በባህር ውስጥ ቢያልፍ በመከራው ውስጥ ቢያልፍ የኔን ህልውና የኔን መገኘት ያውቃል ይረዳል በመከራው ውስጥ ከሱ ጋራ ሆናለሁ ከዛስ አድነዋለሁ ይላል አከብሯለሁ እኔ በጣም ይገርመኛል እግዚአብሔር ምን ላርግለት የሚል ይመስለኛል ይው አድነዋለሁ አከብሯለሁ አከብሯለሁ ሰርቫይቭ እንዲያርግ ብቻ እንዲያመልጥ ብቻ ሳይሆን ወደ ክብር አመጣዋለሁ ክብር ማለት ቦታ መቀየር ማለት ነው ክብር ማለት ከፍ ያለ ቦታ መቀመጥ ማለት ነው ከመከራ ማረፍ ማለት ነው ያ ኦሮሜም ላይ ይናገራል የደህንነታችን መጨረሻው መክበር እንደሆነ ይናገራል ከዛስ ቁጥር 16 መጨረሻው ላይ ረጅም እድሜ ደግሞ አጠግበዋለሁ አጠግበዋለሁ እግዚአብሔር ስለ ቁጥር ወይንም ደግሞ 80 ያደርሰዋለሁ 90 ያደርሰዋለሁ ገፋ ረግለታለሁ የሚል አይመስለኝም ምንድን ነው የሚለው አይ ዊል ሳቲስፋይ ሂም በኖረበት እድሜ በኖረበት ህይወት ውስጥ አረከዋለሁ ነው የሚለው ወገኖቼ ወጣቶች ሆነው ወደ ጌታ የተሰበሰቡ አሉ ያ የእግዚአብሔርን ፍርድ አያመለክተንም አያመለክትም እንደዚሁም ደግሞ ሽማግሌ ሆነው እድሜ 
ተግበው እግዚአብሔርን ደግሞ የሚያሳዝኑ ያሳዘኑ ብዙ ሰዎች አሉ ያ ደግሞ የበረከታቸው ምልከት አይደለም እግዚአብሔር እድሜ ሊያረዝም ሲፈልግ ለእስራኤል 40 አመት በመድረበዳ ወሰዳት ያ የፍርዱ ምልከት ነው ግን እዚህ ላይ የሚለው ግን ምንድነው የኖረበትን እድሜ የወጣበትና የገባበትን ዘመናት የረካበት ዘመናት እንኳን ከአምላኬ ጋራ ሆንኩኝ የሚልበት ዘመናት አደርጓለሁ ነው የሚለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መጨረሻ ላይ ደግሞ ማዳኔን ደግሞ አሳየዋለሁ ሃሌሉያ ማዳኔን አሳየዋለሁ ምን ማለት ነው የዚህ ሁሉ ጥበቃ የዚህ ሁሉ ቸርነት የዚህ ሁሉ ከለላ ፍጻሜው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ድነን በክብር ከሱ ጋር እንድንሆን ነው አሳየዋለሁ ይሄን ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል የመጀመሪያው ድምጽ እግዚአብሔርን መታመኘ አደርጓለሁ ይላል ሁለተኛው ድምጽ አንተ እግዚአብሔርን መታመኘ ላልክ ኢሆል ኢንሹራንሱ ኢሆል በረከቱ ኢሆል ተበቃው ምን እንደሚመስል አደጋው ክፉ ነው አደጋው ደግሞ ጨካይ ነው አደጋው አጠገብ ነው ያለው አደጋው ለሊትና ቀን ነው የእግዚአብሔር ከለላ ግን ከዛ በላይ ነው ይላል መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር ራሱ ይመጣና ምን ይላል ይሄው ለታመነኝ ደግሞ ማዳኔን አሳየዋለሁ ቸርነቴን አሳየዋለሁ ይጠራኛል እመልስለታለሁ አከብሯለሁ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖቼ መዝሙር 91 ከእግዚአብሔር ጋራ ያለን ህብረት ነው ከእግዚአብሔር ጋራ ያለን ፈሎሺፕ ነው ፍቅር ነው አብሮ መኖር በማደሪያው ላይ መኖር ያንን ነው የሚያመለክተው መጨረሻ ላይ ግን ይሄን ልተውላችሁ ከላይ እግዚአብሔርን የታመነ ሰው ይናገራል ከታች ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ መልስ ይሰጣል በመሐከል ያለው ሰው ማን ነው እዚህ ክፍል ላይ 91 ላይ ማን እንደሆነ አይናገረንም ወይንም ማን እንደሆነ አያመለክተንም ለኛ ለክርስቲያኖች ግን ይሄ ሰው ማን እንደሆነ እናውቃለን የእግዚአብሔርን ምህረትና ቸርነት በልባችን ላይ ያተመልን የተናገረን የእግዚአብሔርን ፍቅር ያስረዳን እሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ደቀ መዛሙር ተጠየቁት ጌታን አብን አሳየን እስቲ ማን ይመስላል ሰምተናል በሕግ ጋትም አይተናል ማን ነው ሲሉት ጌታ ኢየሱስ እኔን ያየ አብን ደግሞ አይቷል የብራን ጻፊ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር በብዙ አይነት መንገድ ለአባቶቻችን በብዙ መንገድ ተናገረ አሁን ግን በዘመኑ መጨረሻ ለኛ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ለኛ ተናገረን ስለዚህ የእግዚአብሔርንም ድምጽ የሰማ ነው በልጁ ነው የእግዚአብሔርንም ምህረት የተቀበል ነው በልጁ ነው የእግዚአብሔርን ጥበቃ የታተመው እንደማይተወን እንደማይረሳን እንደማይ እንደማይጥለን ጥላው አስተማማኝ እንደሆነ ያወቀነው በመስቀሉ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም የእግዚአብሔርን በረከት የተቀበልንበት ሳይሆን እኛም እግዚአብሔር ራሱ የተናገረው በልጁ በኩል ነው ክብር ለጌታ ይሁን ወገኖቼ የተስፋችን መጠለያ ለነገ ከዛም ለዘል ዓለም የምንናርፈው በእግዚአብሔር ጥላው üst ነው እንዴት ነው ምናቀው እግዚአብሔር አንድ ይያልጁን አሳልፎ ለኛ ስለሰጠ አንድ ይያልጁን የሰጠን አምላክ መሸሸጊያችን እንደሆነ አውቀናል መጀመሪያ ላይ ሴፍ ፕሌስ ወይንም አስተማማኝ መጠለያ ማን ነው ብዬ ነበር አስተማማኝ መጠለያ እግዚአብሔር ብቻ ነው ይሄንን አስተማማኝ መጠለያ ደግሞ የምናውቀው በልጁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ አብረን እንጸልያለን አምላካችንና አባታችን ሆይ ሰመህ ለዘላለም ብሩክ ይሁን ሳናውቀህ ያወከን ሳን ጠራ የጠራህን የሰበሰብከን በቤተ ያስገባህን ልብሳችንን አቧራውን ጭቃውን አራክፈ የጽድቅ ልብስ ያለበስከን ልጆቼ ያልከን አምላካችን አንተ ነህና ሰመህ ለዘላለም ብሩክ ይሁን አሁንም እንጸልያለሁ ሉልን መጠጊያ እንድናደርግ አንተን መሸሸጊያ እንድናደርግ የዘላለም አለታችን እንድናደርግ ብዙ ከምንሰማው ብዙ ከምናየው ጨካኝ ከሆነ ለሊትና ቀን ከሚመጣ 
በአጠገባችን ከሚሰማ ከፉ ነገር ሁሉ በላይ ያንተን ያምላካችን እንድምጽ እንድንሰማ እንድንከተል ፍለጋ እንድንከተል ጌታው እንድትረዳ እንጸልያለሁ ሃሌሉያ ልጅህን የሰጠህን በዘላለም ፍቅር ይወደድከን እግዚአብሔር አባታችንን እና አምላካችን ሆይ አሁንም ለዘላለምም ስም ብሩክ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን አሜን